என்ன வாயில வருது ஒண்ணு பிரதீப் அழகா உள்ள தள்ளிரு மன்னிப்பு கேட்டு கால பண்ணி உள்ள தள்ளிரு ஒருத்தனுக்கு <laughs> நடந்திருக்கு <laughs> 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 பிரதீப் வெளிய வந்தது ஒரு நல்லதான் bro ஏனா மாயா மேன் பிளேட் நிறைய பிரதீப் பண்ணிட்டான் இல்ல இல்ல bro அப்படி கிடையா bro இப்ப 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 இருக்கற அவன் பேட் நேம் உடைக்கணும்டா இந்த இருக்கற எல்லா டீமும் கலைக்கணும்டா இப்ப நான் இவ்ளாட்டில முடியாது பேர் என்ன அச்சனாட்ல முடியாது இப்ப இருக்கற பிரதீப் டீம் எல்லாம் உடைக்க முடியாது நிக்ஸ் எல்லாம் பிரதீப் வந்த மூத்த நம்ம செஞ்சுறோம் திருப்பி என்ட்ரி கொடுக்கணும் என்ட்ரி கொடுத்து எதை வச்சு செஞ்சு அம்ச்சு விடுறோம் bro கண்டிப்பா <laughs> <laughs> எக்ஸாம்பிள் பிரதீப் உள்ள போனா பிரதீப் அர்ச்சனா கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம் அதனால வந்து பிரதீப் உள்ள போறது எனக்கு தெரிஞ்சு நல்லது ஏன்னா அவர் சொன்னது என்னன்னா நான் போய் பிரதீப் உள்ள போறதை தாண்டி இந்த நாலு கேர்ள்ஸ் என்னங்க பண்றது அவங்க யார யார் அட்டாக் பண்ணாலும் அனுப்பிச்சு சொல்றாங்க எங்களை வந்து இது பண்றான்னு சொல்றாங்க அதான் அதான் பிரதா வெளிச்ச போட்டு காட்டாச்சு இதுக்கப்புறம் கம்ம இதுக்கப்புறம் ஒண்ணு பண்ண முடியும் இந்த இந்த வாரமே தெரிஞ்சிடும் இவங்களுக்கு இப்படிதாங்கிறது ஏன்னா நாலு பேருமே வெளியே கொண்டு போனா வெளியே வந்துடும் நான் வந்து பிரவீனா மேல ஒண்ணு பெரிய நம்பிக்கை மரியாதை இருக்கு எவ்வளவு கீழ்த்தனமா பேசணுமோ அரகுறையா கேட்டுட்டு அந்த பொண்ணு போறே ட்ரெஸ் அரகுறா தான் போடுது மணியம்கெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது மாதிரி எவனுக்கெல்லாம் பிரச்சனை அந்த வீடியோ பாத்தீங்களா பிரதீப் போனதுக்கு அப்புறம் பிரவீனா ஒண்ணு பண்ணும்ல மணிய உட்காந்துகிட்டு பண்ணுவாங்களே அதுவா எக்ல இல்ல ப்ரோ அப்ப நீங்க பாக்க நினைக்கிறேன் அதுக்கு ஜிபி முட்டு கூட ஒரு இது கொடுக்கற மாதிரி இருக்கும் ரியாக்ஷன் கொடுக்கும் ஆனா பேசிடுவான் என்னடா பண்றீங்க அப்படின்னு செஸ்ட பிடிச்சு அமுக்குவா மணி செஸ்ட ரவீனா அதெல்லாம் சின்ன குழந்தைங்க பாக்காத அதுவும் தப்பு தானே எனக்கு புரியல சோ எதை நோக்கி கொண்டு போய்கிட்டு இருக்கா என்னே தெரியல ஹலோ கேம் ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ உங்க ஸ்பீக்கர் ரொம்ப நேரமா ஆனாய் ஆனாய் வருது பட் நீங்க பேசுறது எதுமே கேட்க மாட்டீங்க எனக்கு ஹலோ 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 நான் பேசுறது கேக்குதா கேக்குது கேக்குது பதில் கொடுப்பாங்களே இப்போ இது பேர் என்னது சிங்கர் ஒருத்தர் இருப்பாங்கல்ல யுகேந்திரனா ஆஹா ஒரு 
ஒரு ரெண்டு கண்டெஸ்டன்ட் ஐ மீன் சுச்சித்ரா இது அவங்க பேசுனது பாத்தீங்களா சுச்சித்ரா அவங்க அப்ப நேத்தே கிளிச்சு தொங்க விட்டாங்களே அவளையும் தொங்க விட்டாங்க மாயா வந்து ஒரு செல்ஃப் அனௌன்ஸ்ட் லெஸ்பியன் ஆ மாயா ஆ அவங்க அத சொல்றாங்க மாயா வந்து ஒரு அவங்களே வந்து லெஸ்பியனா வந்து போர்ட்ரே பண்ற ஒரு ஆள் एक्चुअली வெளியே வந்து ஒரு லெஸ்பியன் சொன்ன ஒரு ஆள் தான் அவங்க மேலயும் கேஸ் இருக்குது இப்போ வந்துகிட்டு இப்போ गर्ल्स கூட தான் இருக்காங்க அவங்க அதான் பூர்ணிமா பூர்ணிமா வேற ஒண்ணும் கிடையாது பூர்ணிமா இல்ல பூர்ணிமா எல்லாம் அப்படி எந்த இன்ட்ரஸ்ட் செதுக்க மாட்டானுங்க நாடக கண்டி ஷூட் நான் வாய்ப்பு கூட இருக்கீங்க பூர்ணிமாக்கு இல்ல bro மாயா एक्चुअली பூர்ணிமாவுக்கு தான் வந்து நு துண்டில் போறதா வெளிய ஒரு பேச்சு இருக்கு ஏனா அவங்க வந்து தன லெஸ்பியன் வந்து வெளியவே அனௌன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டத தான் சொன்னாங்க எனக்கு இப்பதான் ப்ரோ புரியுது எதுனால வந்து ஒரு உமன் மேலேயே ஒரு கேஸ் இருந்துச்சு அந்த என்னது இந்த மீ டூ கேஸ் வந்து உமன் மேலேயே இருந்துச்சுங்கிறது எனக்கு இப்பதான் புரியுது ஒரு லெஸ்பியன் சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணது பண்ணிருக்காங்க பேசுறது கேக்கல ப்ரோ என்னடாது பேசுங்க பேசுங்க நேத்து ஜோவிகாவும் ஐஸ் ஃபோன் கெட்ட வரது ரெண்டு பேரும் பேசناங்கன்னு போட்றாங்க உம்மையா ஆமா bro லைவ்ல பேசுறாங்க பேசிட்டு வந்து இது ஹிந்தில வந்து ஹோதா ஹே அப்படி சொன்னதா வந்து ஜோவிகா சொன்னாலாம் அந்த அந்த சீன் பார்க்கல ஆனா பேசனத சொன்னாங்க இது ஐஸ் ஃபோன் சொல்லுவா பேசனது எல்லாம் தப்பு இல்ல பெருமா டாஷ் அந்த பீப் வேற அப்படிம்பா ஐ மீன் அந்த பீப்ங்கிறது பீப் பண்ணிட்டானுங்க அந்த பெருமா அந்த ஒரு வார்த்தைக்குமே அத சொன்னா ஐஸ் தெரிய <laughs> 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 இவன் இது வரைக்கும் யார் மேலேயும் கையை ஓங்கினது கூட கிடையாது அடிப்பேன்னு சொன்னது கூட கிடையாது ஐ மீன் அடிக்க போனது கூட கிடையாது ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால் விஷ்ணு கிட்ட மட்டும் ஏதாவது பிரச்சனை வந்து அப்படியா சரி போ பார்த்துக்கலாம் அப்படி மட்டும் தான் அவன் வார்த்தையை சொல்லுவானே தவிர அந்த மாதிரி அடிப்ப ஐ மீன் என்ன சொல்றது அடிக்க போனதோ சண்டைக்கு போனதோ அப்படி கிடையாது பிரதீப் இவன் கிட்ட வந்து அன்சேஃப் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓ அவன் மட்டும் அவன் உட்காந்துருக்கிறதே இவங்களுக்கு பயம்னு சொல்றாங்க எனக்கு அதுவே புரியல நைன் நைன் பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க எவனுக்கு தூக்கம் வரும் எனக்கெல்லாம் லைட் போட்டாலே தூக்கம் வராது இவங்க உட்காந்து கைய கையன்னு பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க வெறுப்பாய் உட்காரதான் செய்வாங்க பேசணும்னு அப்பத்துல இருந்து கை தூக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்புறம் போயிட்டாங்க ஹலோ இருக்கீங்களா யாராவது இதா ஏதோ மல்டி சிஸ்டம் யாரோ பேசுறதா சொன்னீங்க ஆ அவங்க அப்ளை வச்சு பேசுறது கேக்குதா கேட்டாங்க திருப்பி அவங்கள கீழ இறங்கி போயிட்டாங்க போல இது என்ன ஷோ எப்படி வச்சு ஓட்டு வாங்க நேத்து ஓவர்லாக் ஓவர்லாக் நல்லா இருந்த மாதிரி இருந்து நீ ஓவர் போரிங்கா இருக்கு நாளைக்கு எப்படி கொண்டு போ வாங்க ஒண்ணுமே தெரியாம ம் திருப்பி பிரதீப் பேரை எடுத்தா தான் திருப்பி வெடிக்கும் போல அது வரைக்கும் அமைதியா தான் இருக்கும் போல இவனுங்களுக்குள்ள சண்டை போடுறதுக்கு எந்த ரீசன் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்ப வரைக்குமே பிரதீப் வச்சுதான் சண்டையே போயிட்டு இருக்கு மிஸ்ன ஓவர் காம் ஆயிட்டாப்ல என்னன்னே தெரியல நல்லா ஆல்ட் அப்பா மாதிரி இருந்துகிட்டு எல்லாத்துக்கும் கூட விஷ்ணு பேசினா அவனுக்கு ஒரு பாயசத்தை போட்டுருவாங்கன்னு பயப்படுறான் போல 
இல்ல ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாங்க விஷ்ணு வைப்ப வந்து எப்படி கலாய்க்கறாங்க விஷ்ணு வையும் பிராவோ வையும் ஆடியன்ஸ் அப்படிங்கற மாதிரி ஆடியன்ஸ் வாட்சிங் ஆடியன்ஸ் ஆமா இவங்க பண்றது ஆபியஸா கெட்டது மாதிரி தெரியுது அப்புறம் அவங்க கூட சேர்ந்துகிட்டு இவன கெட்ட பேர் வாங்குறதா விஷ்ணு நேத்து நைட் லைவ்ல ஏதோ சொன்னாராமே பிரதீபோட இவங்க வச்சது மேல அந்த ரீசன் வச்சதெல்லாம் வந்து இப்பதான் இவங்க மேல எனக்கு டவுட்டே வருது அப்படினு சொன்ன மாதிரி ஏதோ போட்றாங்க இந்த டைம்ல விஷ்ணுவே போய் சொல்லுவான் உனக்கு பக்கத்திலே குளி இருக்குடா பாத்துடுடா அப்படினு சொல்லுவான் பிரதீப் கிட்ட பட் பிரதீப்புக்கு வந்து அது டூ லேட் டைம் ஆயிடுச்சு நிறைய விஷயம் அவங்க கிட்ட போய் பேசிட்டான் அப்புறம் அதை அப்படியே எடுத்து 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 வச்சிட்டாங்க எனக்கு அதுவே புரியல நீ கேட்கும் போது பேசும் போதெல்லாம் நல்லா சிரிச்சு சிரிச்சுன்னு சொல்லிட்டு கமல் கேட்கும் போது ஐயோ அவர் ரொம்ப மோசமானவருங்க அவர் இப்படி பேசுறாருங்க நீங்க ரொம்ப அசிங்கசியமா பேசுறாருங்க ஆமா அதுக்கப்புறம் தான் பேச விடலையா அப்படின்ற மாதிரி நான் கேள்விப்பட்டேன் நான் அப்படிதான்டா பண்ணுவேன் ப்ரோ நான் இன்னொரு பாண்டஸ்ல யோசிக்கிறேன் அது சரியா இருக்குமா அப்படிங்கறது வந்து உங்களுக்கு கருத்து சொல்லுங்க சொல்லுங்க ப்ரோ ப்ரோ என்னன்னா கமல் சார் வந்து சரியா ஃபீல் இருக்காரு நேர politcal ஃபீல் இருக்காரு எல்லா பலதர மக்கள வந்து சந்திச்சிருக்காரு நிறைய அனுபவங்கள் இருக்கு சோ வந்துட்டு இந்த இவங்க வந்து ப்ளே பண்றது ஷோல வந்து ப்ளே பண்றது பேசுறது எல்லாருமே 24 hours லயே வந்து அந்த டீம் ஃபாலோ பண்றாங்க அவங்களுக்கு வந்து கமல் சார் வந்து ஹோஸ்ட் பண்றதுக்கு ஹிண்ட் கொடுப்பாங்க அதை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க பேசுவாரு ஸோ வந்துட்டு இது வந்து ஐ திங்க் இது வந்து பிளான் பண்ணி வேணு ரெக்கார்டு கொடுத்து வெளியே அமிச்ச மாதிரியும் இல்லைனா வந்துட்டு என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போ வந்து பூசிரிஸோட அந்த அதோட பற்றி பேசணும்னா அது வேல்யூவாக இருக்காது அனுப்புறதுக்கு இதை ஒரு ட்ரம் கார்டை வச்சு பேசி அனுப்பலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி வெளியே அனுப்பிச்சு எகெயின் மக்களுடைய டாக்கெல்லாம் போட்டு வெளியே பேசட்டும் விவாதம் ஆகட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே பண்ணி அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நமக்கு ஒரு சிக்ஸ்டி டேஸ்க்கு அப்புறம் இப்போ வனிதா வந்து ஒரு ரீஎன்ட்ரி கொடுத்தாங்க அவங்க தெரியும் ஸோ ரொம்ப போரிங்காக போயிட்டு இருக்கு அவங்களை அனுப்பலாம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் அனுப்பிச்சாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எகெயின் வந்து பிரதீப்பை அனுப்புறதுக்காகவே வேணுன்னே ப்ளே பண்ண மாதிரி இருக்குமோ ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய மெச்சூரான கமல் எக்ஸ்பீரியன்ஸான கமல் வயசுலேயே மூத்தவர் நிறையா பலதர மக்களை பார்த்துருக்காரு ஸோ இந்த விஷயம் வந்து பிளான் பண்ணி பண்ணியிருக்கலாமா அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒரு ஒப்பீனியன் உங்களுக்கு ஏதாவது இதில் அட்ஜஸ்ட் இருந்தாலும் சொல்லுங்க இல்லை இது இந்த மாதிரி இருக்கலாமா இருந்தாலும் சொல்லுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இது பிளான்லாம் கிடையாது ப்ரோ இது வந்து கமல் அந்த டைம்ல யோசிச்சு எடுத்தது அப்பயே போய் டீமோட சண்டை போட்டு ஒண்ணு அவன் இருக்கணும் இல்லைனா நான் இருக்கணும் அவன் இருந்தா நான் இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டு வந்தா தான் கமலே லைவ்ல சொன்னாப்ல அந்த ப்ரோக்ராம்ல சொன்னாப்ல இல்ல இந்த மாதிரி ஆளுங்க நியூஸ் வந்துச்சுனாலே இதுக்கு வார்னிங் மட்டும் கொடுத்துட்டு அவனை விட்டுருங்கன்னு சொல்லி தான் சொல்லி இருந்திருக்காங்க கமல் சார் தான் டீம்ல 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 சொன்னது டீம்ஸ் டீம்ல வந்து கமல் சார்ட்ட வார்னிங் மட்டும் கொடுங்க பிரதீப்க்கு ஒரே ஒரு ரெட் கார்ட மட்டும் வச்சுக்கிட்டு அறிவே தெரியும் இவளுக்கெல்லாம் சொல்றது வச்சு இந்த பொண்ணுங்களாம் சொல்றது வச்சு அவரா ஒரு முடிவு எடுத்துட்டாப்ல இதுல பிரதீப் வேற சும்மா தலைவருக்கு லைட் தெரிஞ்சிருக்கும் வெளியேனாலும் <laughs> 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 மேபி இல்ல இல்ல இவங்க சொன்னா அக்யூசேஷன் எல்லாம் ராங்கா இருக்கு அதனால பிரதீப் ரீஎன்ட்ரி அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவும் பண்ணா டிஆர்பி ஆர வாய்ப்பு இருக்கு இது இதே பிரதீப் எல்லாம் உள்ள இருக்கிற அஞ்சு கேர்ள்ஸும் வந்து எங்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்ல நாங்க வெளியே போறோம் போராட்டம் பண்ணுவாங்க இது அந்த ஷோவே கெடுத்துருவோம் குறும்படம் போட்டு காட்டுவாங்க அவங்க நாங்க எல்லாருமே வெளியே போறோம்னு சொல்லுவாங்க அந்த அஞ்சு கேர்ள்ஸுமே இன்னக்கூடிய ப்ரோமோ அந்த கிளாஸ் ப்ரோமோ வந்து பாத்தீங்களா வாட் நெக்ஸ்ட் பிளான் கேக்குறாங்க அடுத்த கட்ட நம்ம அது ஏன் அடுத்த கட்ட யாருக்கு விஷ்ணு தான் பாயசம் பூர்ணிமாவ திட்டிட்டான்ல டெண்ட கேப்டன் இல்ல அது கேம் போறதே பாத்தீங்களா இவங்க டீமா டீம் அப் பண்ணி பண்றாங்க 
மக்களுக்கு வந்து இதை புகுத்துருக்க காட்டுறாங்க இல்லைன்னா டீம் ஏன் வந்து அது இந்த கேம் ஷோவே வந்துட்டு பிரதீப்பை வந்து இன்னும் தப்பா டீஜே ப்ரோ ஓகே இப்போ இருந்தே ஸ்கெட்ச் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவன் ஒரு மாதிரி பாக்குறானு நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க அவனை பத்தி தப்பா ப்ரோ இப்போ வந்து பிரதீப் ப்ரோ வந்துட்டு தப்பா காட்டணும் நினைச்சாங்கன்னா அந்த ஷோவும் வந்துட்டு கேமராவும் வந்துட்டு அவர் தப்பாக காட்ட இது பண்ணலாம்ல எதுக்காக வந்து இவன் டீமா புள்ளி கேங்க இது பண்றாங்கிறது ஏன் வெட்ட வெளிச்சமா காட்டுறாங்க இப்ப பா ரெண்டு நாளா பாத்தீங்கன்னா அர்ச்சனாக்கு தான் சப்போர்ட் அதிகமாயிட்டு இருக்கு எல்லாருக்குமே அர்ச்சனா விசிறாக்கு தான் மக்கள் சப்போர்ட் பண்றாங்க அப்போ வந்து டிவிக்கு இது தானே போகும் உண்மையாவே பிரதீப் தப்பு பண்ணியிருந்தா காமிச்சிருப்பாங்க காமிக்கல அதனாலதான் கமல் சார் வந்து பிரதீப்ப வெளியே அனுப்பணும்னு சொல்லவும் அவங்க கிட்ட பாயிண்ட்ஸ் கேட்கவே இல்லை ஒருவேளை அவன் பாயிண்ட்ஸ் கேட்டா அவன் ஜஸ்டிஃபை பண்ணிக்குவான் நான் கரெக்ட்னு அதுக்கு அப்படி பண்ணிட்டா கமல் கெட்டவனாவும் அவன் ஹீரோவும் ஆயிடுவோம் அதனாலதான் அவன் பாயிண்ட்ஸே கேட்காம வெளியே அனுப்பிட்டாங்க ப்ரோ இல்ல ப்ரோ ரெட் கார்டு நடந்த விஷயத்த வந்து இவங்க டிவிக்கு நெகட்டிவா போக கூடாது கமல் சார் நெகட்டிவா போக கூடாதுன்னா அது சம்பந்தமா கமல் சார்க்கு எல்லாம் நெகட்டிவா போடலாம் டிவி நினைக்கல நீங்க என்ன அப்படி நினைக்கிறீங்களா டிவி கார்பரேட் வந்து கமல் சார தூக்கி வச்சு பிடிக்கணும்னா நினைக்க மாட்டாங்க கமல் சாரோட டெசிஷன் அவ்வளவுதான் நீ செருப்படி வாங்கினா எனக்கு என்னன்னு சொல்லி தான் டிவி விட்டுட்டான் அதனாலதான் இந்த தடவை ரெட் கார்டு கண்டஸ்டன்ட பத்தி பேச விடுறானுங்க லாஸ்ட் டைம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா யாராவது வெளியே போயிட்டா பேச விட சொல்லுங்க அந்த நேமே எடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க மதிமிதா எடுத்து இருக்க மாட்டாங்க இவங்கெல்லாம் நடுவில் போனவங்க அவங்கள பற்றி பேசவே கூடாதுன்னு பிக் பாஸே இது சொல்லியிருப்பார் ஸ்ட்ரிக்டாக ரூல்ஸ் கொடுத்துருப்பார் ஏன் பிரதீப்பை பற்றி சொல்லக்கூடாதுன்னு ஸ்ட்ரிக்டாக ரூல்ஸ் கொடுத்துருக்கலாமே அப்போ கொடுக்கலனா டிஆர்பி கம்மியாகுது ஸோ பிரதீப்பை வச்சு ஏற்றிக்கிறாங்க இவர் செருப்படி வாங்கினா அவங்களுக்கு என்ன கமல் சார் செருப்படி வாங்கினா ப்ரோ இல்லை இப்போ ரெண்டு நாளாக பார்த்து நேற்று இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேங் வந்து சேர்ந்து அர்ச்சனா விசிறா டார்கெட் பண்ணுறாங்க இந்த விஷயத்தை வந்து எலபரேட் பண்ணுறாங்க இவங்க டீம் அப் பண்ணாங்கிறது வந்து டிவி சேனலும் காட்டுது லைவ் ஷோலையும் காட்டுறாங்க அப்படிங்கும் போது பிரதீபை வந்து அங்கே உண்மையா இருக்காங்கிறது நிரூபிச்சிருக்காங்க சான்ஸ் தான் நான் அங்கே காட்டுற மாதிரி தெரியுது அப்படி போட்டாதான் ப்ரோ நம்ம ஒரு நாளைக்கு மூணு தடவை ஸ்பேஸ் போட்டு பேசிக்கிட்டு இருப்போம் இல்லைன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை அதுதான் ப்ரோ சொல்றேன் அதுதான் ப்ரோ சொல்றேன் மேபி அறுபது நாளுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா ஒரு மாசம் ஒரு ரீஎன்ட்ரி கண்டிப்பா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா இருக்கும் ஷோரா இருக்கும் ஐம்பதாவது நாள் கமல் சாரு கமல் சாரே வெல்கம் பண்ணி கூப்பிடுவாரு கமல் எனக்கு தெரிஞ்சு ப்ரோ கமல் வந்து போட்டு கூப்பிடுவாரு ப்ரோ கமல் வந்து ஒரு தடவை வெளியே போனாப்ல எதுக்கு போனாப்லன்னு தெரியுமா அது ஏதோ ஹெல்த் இஷ்யூ சொல்லிட்டு போனாருங்க ரம்யா கிருஷ்ணன் இல்ல கிடையாது அதாவது அல்டிமேட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் 24 இன்டு 7 போட்டாங்க 24 இன்டு 7ல ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நடக்கும் சரிங்களா அது வந்து கமலுக்கு சாதகமாக என்னைக்குமே வரவே வராது அது கமலுக்கு தெரியும் 1 hour சோனால தான் ஒத்துக்கிட்டு இத்தனை வருஷமா ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு இப்போ போன வருஷமே அந்த क्वेश्चन வந்துருச்சு இப்ப இந்த வருஷம் வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்னும் கமல் மேல வந்து உங்களுக்கு குற்றம் அதிகரிக்கும் எல்லா சீசனையும் பாத்துட்டீங்கன்னா ஆரி பால சீசன்ல பால பேச வார்த்தையே கிடையாது போன சீசன்ல அசீம் ரோ பேச வார்த்தைகள் கிடையாது இப்ப இதை வந்து இதை கார்டர் பண்ணி தூக்கணும்னா இத ட்ரம் கார்ட் பிளே பண்றதா ஷோவே இது மாதிரி பிளே பண்ணதா அப்படின்னு எனக்கு டவுட் இருக்கு அதனால வேற ஒண்ணும் இல்ல உண்மையிலே <laughs> 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 அர்ச்சனாவலாம் <laughs> அவ்வளவுதான் <laughs> 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 எதுக்கு சோக்கு வந்தா அறுபது கேமரா இருக்கு தன்னை வேறு வேலை பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி மீறி இவங்களுக்கு என்ன அன்சேஃப் அப்ப பிக் பாஸ் தான் இவங்க கேவலப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனா அந்த சீசன் பாத்தீங்கன்னா உண்மையிலேயே பிக் பாஸுக்கு மரியாதையே கிடையாது கெட்ட கேவலமா கேக்குறாங்க எல்லாரும் பிக் பாஸ வாயாங்கிறேன் போயாங்கிறேன் நீங்க சொல்றத நான் ரியலாவே ஃபீல் பண்ண 
என்னடா அந்த ஆளுக்கு என்னடா மனுஷனுக்கு ஒரு மரியாதையே கிடையாது நீங்க வந்து இஷ்டத்துக்கு ஆசை நீங்க ஜோவிக்கு ஆமே வருவோம் வீக்கெண்ட் சொன்னா நீங்க ஆ ஆமா ஆமா அது நான் கேள்விப்பட்டேன் பா அந்த இது அப்புறம் மாயாலாம் சொல்றான் நம்ம ஆளு தாங்க அப்படின்னு பூர்ணிமாலாம் வந்து அதுக்காண்டி தான் பூர்ணிமா ஒரு வாரம் வந்து பிக் பாஸ் பேசாமையே கேவலப்படுத்தி விட்டுக்கிட்டு இருந்தாப்ல நீங்க சர்க்காஸ்டிக்கா நம்மளை வந்து கலாய்க்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவரும் பார்த்தாப்ல பிக் பாஸும் நீ என்கிட்ட கேக்குறியா அவனுக்கு பதிலே சொல்ல மாட்டேன் நீ என்ன வேணா பண்ணிக்கோ உன்னை அசிங்கப்படுத்துவேன் அப்படின்ற மாதிரிதான் பண்ணாப்ல மரியாதை இல்ல ப்ரோ இந்த சீசன்ல பிக் பாஸ் இல்ல அதனாலதான் அவங்க வீடியோ ஃபுல்லா வெளிய லைவ்ல போட்டு விடுறாங்க பாத்துக்கோங்க இஷ்டத்துக்கு பேசுறாங்க உண்மையிலே ஒரு இதே இல்ல நீ அந்த பிக் பிரதர் ஷோலாம் பார்த்தாங்கன்னா அப்ப என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு எல்லாம் தெரியல அந்த ஷோலாம் இது கூட ரொம்ப மோசமா இருக்கும் ஃபாரின் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கெல்லாம் வந்துருச்சு ப்ரோ ஃபாரின் கல்ச்சர்லாம் எப்பயே வந்துருச்சு ப்ரோ ஒன்னா இல்ல இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நம்மளே நம்ம ஏமாத்திக்க வேண்டியதான் பட்டாவார்த்தையெல்லாம் ஓடிடியிலேயே வந்துருச்சு பேச தான் செய்யறாங்க மிருகம் இந்த இதெல்லாம் விலங்கு விலங்கு சீரீஸ் எல்லாம் ரொம்ப மோசமா இருக்கும் இப்ப ஹாட்ஸ்டார்ல மத்தகம்னு ஒரு சீரீஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதர்வா நடிச்சிருந்தது இல்ல இது இல்ல இல்ல வேர்ட்ஸ் வர்றது ஃபுல்லாமே லைவ்ல வருது எல்லாமே ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் டிவில போறது எல்லாமே பீப்ல பீப் போடுறாங்க கட் பண்ணிடுறாங்க அப்புறம் என்ன பிரச்சனைன்னு எனக்கு தெரியல அரசியல் <laughs> 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 மக்களை திசை திருப்பி இது எப்படி இந்த இந்த அது இந்த சீசன் ரொம்ப வேர்ஸ்டா போகுது ப்ரோ சீசர் சீரீஸாகவே சொல்றேன் பாக்குறதுக்கே நிறைய பேர் விரும்பி எல்லாம் போச்சு எலெக்ஷன் இதுல எம்பி சீட்டுக்கு நிப்பா பிள்ளையில அதுக்குதான் வேற ஒன்றும் கிடையாது அதுக்காண்டி தான் இந்த அடித்தளமே போடுறது இந்த ஆளு உண்மையிலே இது பிக் பாஸ் ஷோவா பார்த்தா ஓகே அவரோட அரசியல் மேடையா பார்த்தா அதுக்கு பலிகாடு என்ன பிரதீப்பா எம்பி சீட்டு வேணா ஜெயிக்கணும்ல ப்ரோ தெரியாது <laughs> அவனுக்கு <laughs> 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 பிரதீப்புமே புள்ளி பணம் எல்லாம் செஞ்சிருக்கான் இல்லைன்னா யாருமே சொல்ல முடியாது நம்மளே பார்த்துருக்கோம் வந்தோடனே அர்ச்சனை அவர் கட்ட தான் செய்வான் அப்படிதான் பண்ணுவேங்கன்னா சொல்லுவான் அது நம்மளால வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது ஆனா இவனுக்கு வந்து பிரதீப் என்ன பண்ணுவானா ஒரு லிமிட்டோட நிப்பாட்டிக்குவான் பிடிக்கலன்னு சொல்லு ஆமா ஒரு ஓரளவுக்கு நிப்பாட்டிட்டு இப்ப அர்ச்சனாட்ட பேச ஆரம்பிச்சிட்டான் நல்லா ஆனா இவங்க என்னன்னா அந்த பொண்ணை போட்டு கேவலப்படுத்தி நேற்று வந்து வாட் அஃப் அப்படின்ற மாதிரி பேச வச்சிட்டாங்க bro அதுக்கு தான் நீங்க என்ன ரிவெஞ்ச் ரிவெஞ்ச் இந்த வீக்கெண்ட்ல இருக்கு bro அவங்க ரெண்டு பேரும் ஓட்டே யாரும் போடாதீங்க ஆனா இந்த ரெண்டு நாள்ல இந்த ரெண்டு நாள்ல பிரதீப் பேசنا கேட்ட வார்த்தை எல்லாதையும் சேர்த்து இவங்க எல்லாரும் பேசிட்டாங்களே இப்போ எதை வச்சு நியாயப்படுத்துவாங்க எனக்கு புரியவே இல்ல இத மட்டும் கமல்ஹாசன் வந்து கேக்கவேனா கமல்ஹாசன் இத நியாயப்படுத்துறோம் நம்ம திருப்பி அடிக்கணும் வர கமலுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது bro டாக் பேக்ல ஏதா சொல்றத இது பண்ணுவாங்க அந்த ஆளுக்கு ஈகோ ட்ரிப் ஆயிருச்சு போய் வெளியேற்ற முடியுமா முடியாதான்னு கேட்டாப்ல ஓகே ரைட்டு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க இப்ப வந்து கமலுக்கு பேக் ஃபயர் ஆகவும் அப்படியே இவங்களும் விட்டுட்டாங்க யாரு டெலிவிஷன் சேனலும் டிவி சேனலுமே விட்டுட்டாங்க ரைட்டு நமக்கு எதுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது இது கமலோட முடிவுன்ற மாதிரி அவரே சொல்லிட்டாப்ல ஸோ நம்ம வந்து நம்ம வந்து ஒதுங்கிக்கிற வேண்டிதான்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த ஃபேன் ஜோன்ல வந்து ஒரு போல் போட்டது அன்பேர் பேரு கூல் சீரிஸ் மேட்டர்ல அத கூட எப்படி போட்டுருக்கானு பாத்தீங்களா அவங்களுக்கு ஃபேவரா இருக்கிற மாதிரி தான் போட்டுருக்கானுங்களே தவிர நம்மளுக்கு ஃபேவரா இருக்கிற மாதிரி போடல அந்த போல் கூட இதான் ப்ரோ கார்ப்பரேட் எல்லாத்தையும் தூக்கி நம்ம கொடுத்துருவாங்க அவங்களுக்கு ஒரு லாபம் வேணும் ப்ரோ 
ப்ரோ இப்போ பிரதீப் வரது டவுட் தான் ப்ரோ பிரதீப் வரது வராதது நமக்கு தேவை இல்ல ப்ரோ ரெட் கார்டு கொடுத்தத நீ வாங்கி திருப்பி வாங்கிக்கோ அலகேசன அலகேசன at least நீ அந்த அச்ச அக்யூசேஷன வந்து ஃபால்ஸ்னு சொல்லிரு அவ்வளவுதான் கெட்ட வார்த்தை பேசுனது தாங்க வெளிய அனுப்பிச்சோம் மத்தபடி பென் சேஃப்டி ஏது இல்ல அதுதான் இங்க தேவை உண்மையான தேவையான விஷயமே அதுதான் பாட்டுக்கு ஆ ஜல்லிக்கட்டு விஷயம் மாதிரி எங்க எங்கயோ கூட்டுறலாம் போயிர வேணாம் இதுதான் உண்மையான விஷயம் அந்த சோலையே ரெட் கார்டுக்கு வந்து இந்த ரீசன் கிடையாதுன்னு கமல் சொல்லிடணும் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு நாளைக்கே மாறிடுவாங்க அவங்களா நம்ம நம்ப வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க எல்லாருமே இப்ப வந்து பேவரா தான் பேசுறாங்க எல்லாருமே பேவரா தான் பேசுறாங்க நாளைக்கு ஒரு விஷயம் நடந்துச்சுன்னா அப்படியே அந்த பிள்ளைக்கு அடிப்பாங்க அது கன்ஃபார்ம் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இதுல நம்ம எல்லாம் இப்ப காசு கண்டிலாம் ஏதாவது பண்றோமா கிடையவே கிடையாது நமக்கு பிடிச்சிருக்கு பண்ணது வந்து தப்பு அதுக்கு நம்ம தட்டி கேட்கணும்ன்றதுக்காண்டி தான் பண்றோம் ஆனா அவனுக்கு அப்படி கிடையாது காசு வாங்கிட்டு ரிவியூ கொடுக்குறாங்க அவ்வளவுதான் அவங்களுக்கு அது வந்து ஒரு ஜாப் மாதிரி நமக்கு அப்படி கிடையாது நம்ம நம்ம நம்மளோட டைம வந்து ஆஹ் ஒரு ஆளுக்காண்டி கொடுத்து நம்ம அந்த ஒரு நாளைக்கு மூணு ஸ்பேஸ் போடுறீங்க மூணு ஸ்பேஸ்ல வந்து பேசுறோம்ல அந்த மாதிரிதான் டிரைவ் பாக்குறோம் எல்லாத்துக்கும் வேலை இருக்கதானே செய்யுது அதை விட்டுட்டு தானே அந்த சில விஷயங்களை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நமக்கு தேவையானது ரெட் கார்டுக்கு கொடுத்த ரீசன் தப்பு அதை திருப்பி வாங்கிக்கோ அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல வர்றது வராது பிரதீப் ஆண்டனியோட இஷ்டம் அது அப்படி பண்ணா கமலுக்கு அசிங்கம் அதுதான் கமலுக்கு அசிங்கம் தெரியுது அதுக்கு என்ன ஒரு முட்டை கொடுப்பாருன்னு தான் நான் பாக்கணும் என்ன முட்டை கொடுப்பாரு அப்படின்றதான் பாக்கணும் அவருக்கு தான் சொம்பு தூக்குவாங்க நடிப்பாப்ல bro avaru nadipu adala okay bro anga poittu nerla show paathavanga solranga yaarume pesave udlaya iru pesar kekkra kelvi ki badile varala badhil solla mudiyadha alavu kekkra ana kelvi kudu red card eduthu kudu ha andha mari andha mari kelvigal varudhu avaru adhe bowling ga fielding ga bowling ga fielding ga andha mari andha mari adhe da adhe da bowling na sir ஒருவாரம்தான்ாவ <laughs> 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 எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க நான் சொல்றேன் பாருங்களேன் இந்த வாரம் தீபாவளிக்கு சிறப்பு பரிசு உங்களுக்கு தரப்படும் சொல்லி எவனை வெளியே அனுப்ப போறது கிடையாது ஏன்னா சண்டே தான் தீபாவளி வருது அதாவது லாஸ்ட் வீக் வேற ரெண்டு பேர் வெளியே போயிருக்காங்களா ஆ அது அது காண்டி ஏதாவது கண்டிப்பா பண்ணுவானுங்க அதுங்க நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு ப்ரோ இன்ன அந்த இப்பே வெளியேத்துனா கூட ஒரு லோக்கு பூர்ணிமாக்கு ஏதோ ஒரு லோக்காவது நேம் டேமேஜ் ஆக போகும் ஒரு வாரம் என்ன போக போக அதோ விட ஓவர் டேமேஜ் லிமிக்ஸன் வெக்கலனா பிக் பாஸ் கு ரொம்ப அடி வாங்கும் கண்டிப்பா அது பெரிய ஒரு ப்ராப்ளம் இப்ப ஏர்க்னே பெரிய ப்ராப்ளம் போயிட்டு இருக்கு இப்ப எவிக்ஷன் வைக்காம இருந்தா ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளம் போகும் இல்ல bro நீ இப்படி யோசிங்க सपोज ரோஸ்ட் பண்ணி எவிக்ஷன் வைக்காம இருந்தா 
போஸ்ட் பண்ணாலும் போஸ்ட் பண்ணி எபிக்ஷன் வைக்காம உள்ளக்கலயே வச்சிருந்தா அடுத்த வாரமும் ரோஸ்ட் இன்னமும் அவங்களுக்கு உள்ளக்கல வந்து தீ எரியும் பூர்ணிமாவுக்கும் மாயாவுக்கும் இவங்க ஆது பண்ண இன்னைக்கு காலைல பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் லைவ்ல விசித்ரா வந்து விக்ரம கலாய்ப்பாங்க டம்மி நான் சும்மா தான் உன்னை விட்டு வச்சிருக்கேன் அடுத்த வாரத்துல போயிருவ ஒரு வாரம் நல்ல பேர் வாங்கிட்டு போடா ஏய் போடா அதே தான் அதே தான் சொல்லுவா ஏய் அவங்க எல்லாம் எப்படி இத்தனை நாற்பது நாள் சர்வீஸ் பண்ணி வந்தா என்னே தெரியல இவர் இருக்காருல அங்க வயசான ஒருத்தர் போனார்ல அவர் இல்ல அப்படின்னா மாயா வெளிய அவரு போனதுனாலதான் அந்த மாய தப்பிச்சிருச்சு கேமே மாறிச்சு அது நினைக்கிறேன் <laughs> 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 